हाय एवरीवन लास्ट वीडियो में मैंने जियोग्राफी तक आपको किताबों को समझा दिया था अब हम बात कर रहे हैं पीटी के ही अगला पार्ट है इन्वायरमेंट अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की तो इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा जरूरी है करंट अफेयर मतलब मेरे हिसाब से इन्वायरमेंट कंप्लीटली आप मेंस को अगर देखें तो करंट अफेयर होता है पीटी में भी करंट अफेयर लेकिन इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे टॉपिक है जिसका अगर आपके पास एक नॉलेज नहीं है तो शायद आप उस इन्वायरमेंट की बात को समझ नहीं पाएंगे स्पेशली इको क्या है बायोडाइवर्सिटी क्या है तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि पीटी के लिए आप क्लास ट्वेल्थ में जो बायो की बुक आती है उस बायो की बुक में कुछ चार यूनिट है और चार यूनिट में क्या एक्सप्लेन किया गया है पहला होगा इकोसिस्टम दूसरा होगा बायोडाइवर्सिटी तीसरा हो सकता है पॉल्यूशन के बारे में एक्सप्लेन किया गया होगा या हम कह सकते हैं कि एक कंजर्वेशन पर कुछ बात बताई गई होगी अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट में क्लास ट्वेल्व की बायो की एनसीआर कंपलसरी है वो लेना ही है लेकिन अगर इंग्लिश मीडियम में मैं बात करूं तो शंकर आई के नोट्स बढ़िया हैं इसमें आप इस कंटेंट को बेहतर तरीके से देख सकते हैं इसके अलावा अगर हिंदी मीडियम में मैं बात करूं तो हिंदी मीडियम में बहुत सारी किताबें हैं लेकिन दृष्टि वालों का जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट वाला है वो काफी अच्छा है तो आप हिंदी मीडियम में उसे प्रेफर कर सकते थोड़ा सा ज्यादा मोटा है ज्यादा बहुत ज्यादा कंटेंट दे दिया है चीजें ऐसी जिसकी कोई आवश्यकता नहीं लेकिन फिर भी डाल दी गई है लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि एक ठीक कंटेंट ये हो सकता है तो आप इसके लिए ज्यादा प्रेफर करिएगा अगर टाइम मिल पाए तो फॉरेस्ट्री हम कहेंगे कि इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट्री जो मिनिस्ट्री है उसकी वेबसाइट पर भी बहुत बार इससे रिलेटेड सारे आर्टिकल्स सारी बातें और करंट अफेयर से जुड़े हुए सारे टॉपिकों को काफी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया होता है तो इन्वायरमेंट में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्लास ट्वेल्थ को ही पहले प्रेफर करिएगा उसके बाद अगर समय मिले तो बाकी चीजें फिर अगर हम इसमें बात करें तो इन्वायरमेंट के बाद हम आ रहे हैं इकोनॉमिक्स पर इकोनॉमिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये होता है पीटी के लिए ही नहीं मेंस के लिए भी इकोनॉमिक्स में सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो नाइन्थ एंड टेंथ क्लास की एनसीआर न्यू वाली न्यू वाली साथ ही साथ ट्वेल्थ क्लास की या मैं कहूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स न्यू एनसीआर जो भी मिलेगी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली एनसीआर होगी उसे जरूर कवर करिएगा क्योंकि ये बहुत ही कंसेप्चुअल है बहुत सारा ऐसी बातें हैं उसमें जो बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की गई है लेकिन इसमें करंट अफेयर बहुत जरूरी है इसमें आप हर साल जो इकोनॉमिक सर्वे आता है वो पीटी में भी और मेन्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो इकोनॉमिक सर्वे इसमें लेना है और हर साल जो बजट आता है उस बजट से जुड़ी हुई सारी बातें हमें पढ़नी पड़ती है इस कारण से करंट अफेयर इकोनॉमिक सर्वे बजट और इसी में इसी में हम कहेंगे कि आपका करंट अफेयर बहुत ज्यादा आपकी मदद करता है इसलिए आप इसमें इन चीजों को जरूर कवर करिएगा इसके अलावा YouTube पर भी आप इसमें मदद ले सकते हैं कुछ चैनलों पर ठीक ठाक वीडियो भी है इसके तो आप इसमें YouTube की भी थोड़ी बहुत मदद ले सकते हैं लेकिन नाइन्थ एंड टेंथ क्लास की एनसीआर नई वाली मैक्रो इकोनॉमिक्स जैद ट्वेल्थ क्लास की एनसीआर है ये इकोनॉमिक सर्वे और बजट ये कंपलसरी मान के चलेगा क्योंकि ये बहुत ही कंसेप्चुअल पीटी और मेंस दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसमें यहां कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जिन्हें आप अगर हटा दे तो भी चल जाएगा लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत नहीं के बराबर पड़िएगा क्योंकि शायद ही कभी एक हाथ सवाल उस पर बनेगा पीटी में भी और मेन्स में भी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को अगर आप छोड़ भी देते तो चल जाएगा इसमें थोड़ी बहुत मदद करती है मैगजीन जो आप मंथली लेते होंगे उसमें बहुत सारी बातें इसमें मिलेगी और आखिरी सेगमेंट जो हमारा होगा वो है जनरल साइंस जनरल साइंस अगर हम जनरल साइंस की बात करें तो खास करके एट नाइन और टेंथ की साइंस की एनसीआर किताबें आप इसमें प्रेफर कर सकते हैं न्यू वाली और बायोलॉजी के लिए अगर आप प्रेफर करना चाहे तो क्लास इलेवंथ और ट्वेल्थ की बायोलॉजी की बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं लेकिन मैं कहूंगा कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी उतने ज्यादा नहीं आ रहे हैं तो अगर आप केवल बायो भी कर ले तो बहुत सफिशियंट है टेंथ क्लास तक की भी बुक अगर कर लेते हैं बायो की इलेवंथ की कर लेते हैं तो बहुत सफिशियंट है 
पर उम्मीद है कि शायद आने वाले टाइम में यूपीएससी इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चनों को बहुत बढ़ाएगी तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो पीटी में हमने कुछ इतनी किताबें पढ़नी है पर ये केवल पीटी की बात नहीं है इसमें 90 परसेंट चीजें ऐसी हैं जो आपके मेंस में भी आपको एज इट इज हेल्प करेगी तो ये पीटी के लिए था अब मैं शॉर्ट में बता रहा हूं कि मेन्स में जो मैंने डिस्क्राइब किए थे चार पेपर उन चारों पेपरों में सीसेट की जो बातचीत है कि सीसेट के लिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो दिया हुआ है आप उसे देख लीजिएगा जो सीसेट तैयार करना चाहते हैं उसके लिए अलग से सारी बातें बताई हम पूरी तरह से जीएस पर बात कर रहे हैं तो ये पेपर वन जो जीएस का पेपर था पीटी का वो हमने इतनी बुक या इतनी किताबों से कवर करना है पर यह किताबें पीटी नहीं मेन्स को भी कवर करेगी अब हम आ रहे जीएस पेपर वन पर जो मेंस में जीएस पेपर वन होगा ऑप्शनल को छोड़ रहा हूं मैं हिंदी इंग्लिश के पेपरों पर चर्चा नहीं करूंगा तो इन चार पेपरों को हटा देते हैं अब हम आ रहे जीएस पेपर वन पर जीएस पेपर वन का नाम है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर भारत का सांस्कृतिक जो इतिहास है भूगोल है ज्योग्राफी है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड और थोड़ा बहुत सोसाइटी है तो अगर मैं इसमें बात करूं तो शॉर्ट में हिस्ट्री की तो सारी बात मैं पहले बता चुका हूं एट सिक्स सेवन एट क्लास की आप एंशन और मिडवेल के लिए देख सकते हैं अगर बहुत गहराई में थोड़ा बहुत जाना चाहे तो कोई राइटर को प्रेफर करेगा लेकिन मेरा सजेशन है कि बहुत सफिशिएंट हो जाएगा आर्ट एंड कल्चर पर अच्छा फोकस करिएगा जिसके किताबें और सारी जानकारी मैंने दी थी जैसे कि पीटी में था मेंस में भी वही पढ़ना है साथ ही साथ अगर हम बात करें ज्योग्राफी में तो जो ज्योग्राफी की मैंने सारी बातें आपको बताई थी इसमें वर्ड हिस्ट्री की मैं थोड़ी सी चर्चा कर दू क्योंकि वर्ड हिस्ट्री पीटी में नहीं आता है लेकिन मेंस में है तो नाइन्थ एंड टेंथ क्लास की एनसीआरटी काफी अच्छी है इसमें नाइन एंड टेन क्लास की एनसीआरटी जो न्यू वाली है वर्ड हिस्ट्री के लिए आप इसे कर सकते हैं और इसमें है पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री भारत की आजादी के बाद तो इसके लिए भी पॉलिटिकल साइंस की किताब आती है ट्वेल्थ क्लास की एनसीआरटी उसे भी आप प्रेफर कर सकते हैं जिसमें भारत की स्वतंत्रता के बाद का इतिहास समझाया गया है सिलेबस में तो है लेकिन अभी तक कुछ ज्यादा सवाल मेंस में इसके बने नहीं है लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि इस किताब को आप पढ़ सकते हैं साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इसमें वर्ड हिस्ट्री के लिए कोई राइटर की भी बुक आप प्रेफर कर सकते हैं इसमें कोशिश करिएगा कि सोशल इश्यूज पर जो सवाल आएंगे उसमें आपकी मदद करेगा योजना उसमें आपकी मदद करेगा कुरुक्षेत्र इसमें आपकी मदद करेंगे जितनी भी मिनिस्ट्री हैं जो विमेन डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है वहां की जो वेबसाइट है वो मदद कर देती है इसके लिए मैं सोच कंप्लीटली कहूंगा कि इसकी कोई बुक मत लेना करंट अफेयर जो आप पढ़ रहे हैं न्यूज जो पेपर जो आप पढ़ रहे हैं उसी में अच्छी तरह से तैयार हो जाता है तो अगर हम पहले पेपर की बात करें तो जो मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी में किताब बताई है वो लेनी है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप नाइन एंड टेन की एनसीआरटी देख सकते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो बुक पूछी है तो पोलिटिकल साइंस की किताब है साथ ही साथ सोशल जो यहां पर मुद्दे आते हैं सोशल इश्यूज जो पूछे जाते हैं उसके लिए आप मोस्टली मैगजीन न्यूज इन पर डिपेंड रहिएगा क्योंकि इनसे कंटेंट आपको काफी ज्यादा मिल जाएगा क्योंकि सोशल इश्यू में कोई ट्रेडिशनल नहीं पूछा जाता है जो करंट में होगा वही सोशल इश्यू आपसे पूछे जाते हैं फिर हम बात कर रहे हैं इसमें जीएस पेपर टू पर तो ज्यादा डिस्क्राइब इसलिए नहीं क्योंकि पहले मैंने पीटी में सारी किताबों को बता दिया है जीएस पेपर टू की अगर मैं बात करूं तो जीएस पेपर टू का नाम है गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस तो इसमें हमने पॉलिटी में तो लक्ष्मीकांत साहब को प्रेफर करना ही है इसमें आप वेलफेयर स्कीम जरूर पढ़ लीजिएगा जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं जितनी भी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं इस पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई कल्याणकारी योजनाओं को सीधा पूछ लिया जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका इंपॉर्टेंस होता है तो ये आपको मैगजीन में मिल जाएंगी सारी की सारी जितनी योजनाएं हैं वो इस पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन अगर आपको इसमें आई पढ़ना है तो मैं कहूंगा कि इंटरनेशनल रिलेशन के लिए एनसीआरटी एनसीआरटी पॉलिटिकल साइंस की जो किताब है इलेवन क्लास की बहुत ही मददगार होगी ही लेकिन आईआर के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़िएगा क्योंकि न्यूज़पेपर में जितना बेहतरीन डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा क्योंकि अगर आपको वर्ड हिस्ट्री पता है तो आपको पुराना आई पता होगा एक्चुअली वर्ड हिस्ट्री मतलब क्या है पुराना आई पुराने टाइप में किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन थे वही एक्चुअल में वर्ड हिस्ट्री हमारी नजर से तो आप इस समय जो न्यूज़पेपरों में बातचीत चल रही होगी इंडिया चाइना इंडिया बांग्लादेश इंडिया यूएसए इंडिया यूरोप इंडिया पाकिस्तान इंडिया श्रीलंका ये जो हाल फिलहाल में सीनेरियो बनता है न्यूज़पेपरों में उनके जो एडिटोरियल्स हैं वो 
आपके आईआर में बहुत हेल्प करेंगे इसलिए इसे भी हम कहेंगे कि करंट से ही पूरी तरह से या न्यूज़पेपर मैगजीन से ही आपको इसे पूरा तैयार करना है जो हमारा तीसरा पेपर होता है पेपर थर्ड के नाम से जिसका नाम है टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंट सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट तो इकोनॉमिक्स में तो मैंने बता दिया इकोनॉमिक सर्वे बजट तो आपको लेना ही है टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो साइंस रिपोर्टर नाम से एक बुक आती है साइंस रिपोर्टर नाम से जो बुक आती है वो अगर मैगजीन आती है उस मैगजीन को अगर आप ले सकते हैं तो साइंस रिपोर्टर मेंस के लिए काफी अच्छी होती है पीटी में भी उसका बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा तो साइंस रिपोर्टर यहां पर आप प्रेफर कर सकते हैं साइंस और टेक में ज्यादा ज्यादा कोशिश करिएगा एक एनसीआर की भी आती है किताब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी डिफेंस टेक्नोलॉजी इस पर भी शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन काफी अच्छा दिया हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट जो सिलेबस है इसमें मैं कहूंगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट में एआरसी जो एआरसी की रिपोर्ट थी डिजास्टर मैनेजमेंट रिपोर्ट टू में काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है साथ ही साथ क्लास इलेवन की एक सप्लीमेंट्री बुक है सीबीएसई बोर्ड की सीबीएसई बोर्ड की क्लास इलेवन की एनसीआर की सप्लीमेंट्री बुक है उसमें भी डिजास्टर मैनेजमेंट को काफी अच्छी तरीके से समझाया है तो इसमें जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसे आप इसमें से कवर कर सकते हैं इन्वायरमेंट जो हमने पहले बताया था वही कवर करना है साथ ही साथ इसमें जो सिक्योरिटीज है मैं कहूंगा कि सिक्योरिटी के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिएगा फिर से न्यूज और मैगजीन पर क्योंकि इनकी भी कोई अच्छी बुक अगर हम कहेंगे तो फिर वो अलग अलग जगह से अलग अलग कंटेंट मिलेंगे ज्यादा बेटर है कि इसमें न्यूज़पेपर देखो बुक उन जगह पर परचेस करिए जहां पर बहुत सारा कंटेंट एक ही जगह मिल जाए पर जहां लगे कि उसमें से एक टॉपिक अच्छा है दूसरा टॉपिक किसी और में अच्छा है तो वहां न्यूज़पेपर मैगजीन इंटरनेट की आप ज्यादा ज्यादा मदद ले सकते हैं तो जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया या मैको सिक्योरिटीज हो गया इसमें आप इंटरनेट की मदद ले सकते हैं इसमें बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे फिर वो जीके टुडे हो सकता है या विजन वालों पर मिल जाएगा इनसाइट वालों पर मिल जाएगा तो थोड़ा बहुत यहां पर आप ज्यादा हेल्प ले सकते हैं इंटरनेट की यूट्यूब पर भी आपको इसके कुछ वीडियो मिल सकते हैं और आखिरी पेपर है जीएस फोर एथिक्स बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम के स्पेशली मैं कहूंगा इस पेपर में बहुत परेशान होते हैं थोड़े से इंग्लिश मीडियम के भी जो लोगों ने क्लासेस ज्वाइन किया होता है उन्हें लगता है कि इस पेपर को सबसे पहले तैयार करें शायद क्लासेस वाले लोग भी ऐसा माहौल बनाते हैं कि इस पेपर को नहीं किया तो फेल हो जाएंगे पर इसके लिए तैयारी बहुत कम समय की चाहिए इसमें आपका जितना नॉलेज जितना आपने जीएस पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड बढ़िया से पढ़ा होगा वही व्यक्ति जीएस फोर को भी काफी अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकता है इसमें आप क्या तैयार करिए इसके सिलेबस में यूज किए गए वर्ड उसके एक एक वर्ड को प्रेपर करिए और मीनिंग उसका लिखिए कि उसका मीनिंग क्या होता है फिर कुछ थिंकर्स हो सकते हैं इसमें आप थिंकर्स को भी ले सकते हैं साथ ही साथ इसमें आप अपने अप्रोच को डेवलप करिए कोशिश करिए कि आपका जो अप्रोच है आंसर राइटिंग का एक ऐसा आंसर राइटिंग आपने करना चाहिए जो एथिकल होना चाहिए रियलिस्टिक होना चाहिए और कोशिश की जाए एक बेहतर ह्यूमन बीइंग ने क्या एक्शन लेना चाहिए किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए वो ज्यादा बेस्ट होता है लेकिन इसमें मैं बहुत सारे राइटर आपको बता दे रहा हूं आप कोई एक प्रेफर कर लीजिएगा जैसे इंग्लिश मीडियम में मैं कहूंगा कि सुबाराव साहब की बढ़िया किताब है इसमें या लेग्जिकॉन की भी ठीक ठाक बुक है हिंदी मीडियम वालों में अभय कुमार सर की भी एक अच्छी किताब इसमें आ जाती है तो आप चाहे तो इनमें से कोई एक बुक प्रेफर कर सकते हैं ठीक ठाक कंटेन है सभी में लेकिन इसके अलावा मैं कहूंगा कि ज्यादा ज्यादा कोशिश करेगा इसे बाद में तैयार करना जब आपके पेपर काफी तरह से अच्छे हो गए हो एग्जाम से जस्ट दो महीने पहले ही आप इस पर अगर तैयार कर लेंगे तो बहुत सफिशियंट होता है अगर हम बात करें आखिरी पेपर ऐसे तो निबंध की अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले ही इस पर अलग से वीडियो दिया है कि कैसे निबंध लिखने में मदद करनी चाहिए पर ऐसे में कोई भी क्लासेस बहुत ही कम जरूरत होगी जैसे एक बेसिक क्लासेस की जरूरत पड़ती है कि राइटिंग का सीक्वेंस क्या होना चाहिए फ्लो क्या होना चाहिए कुछ अच्छे इसमें जो कोट होते हैं उसे आप अगर याद कर ले तो काफी बेटर हो सकता है पर कोशिश करिएगा कि इसमें एग्जाम मेन्स के जस्ट दो महीने पहले तैयार करिएगा उसका कारण है दिमाग में कंटेन होगा तो ऐसे आप लिख पाओगे अन्यथा कई लोग शुरुआत में ही पीटी का प्रिपरेशन हुआ नहीं पहले ऐसे ही तैयार कर लिया तो वो ऐसे आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल अद्भुत नॉलेज मास्टर बता रहा है लेकिन आप तब तैयार करिएगा जब आपने सब कुछ पढ़ लिया हो अगर कुछ नया मटेरियल आपको चाहिए तो फिर मैगजीन है न्यूज है एडिटोरियल है ये बहुत हेल्पफुल होते हैं ऐसे में तो ओवरऑल कहें तो इसमें कोई बुक सजेस्ट नहीं करूंगा मैं हाँ लेकिन मैगजीन और न्यूज ऊपर आप इसमें ज्यादा डिपेंड रहेंगे ओवरऑल अगर बात करें तो इतनी किताबों को जो मैंने बताया है हर सब्जेक्ट में 
एक एक या दो दो बुक परचेस करिएगा उसे जब पढ़ना खत्म हो जाए दो से तीन बार तब आप किसी दूसरी बुक को परचेस करिएगा तब तक आप किसी भी किताबों को जमा करने की कोशिश ना करिए बाकी मैंने जो सारा क्लासेस आपको सामने रखा है एग्जाम कर पर सारे क्लासेस आपके सामने हैं सारी की सारी वीडियोज भी हैं अगर आपको लगता है कि उसमें भी आप तैयारी करना चाहे तो वहां से भी जो मैंने लगभग इन्हीं किताबों को कवर करते हुए वीडियोस तैयार किए हैं आप उसे भी प्रेफर कर सकते हैं मेरा सजेशन है कि आप जब अब तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत कहां से करें मैं एक शॉर्ट में बता दे रहा हूं जिन लोगों का साइंस बैकग्राउंड है वे लोग ज्योग्राफी से स्टार्टिंग करें उनको इंटरेस्ट बनेगा उनको पढ़ने में मजा आएगा और ज्योग्राफी में क्लास सिक्स सेवन एट की ओल्ड एनसीआरटी से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं जिन लोगों का नॉन साइंस बैकग्राउंड है मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि वो पॉलिटी से तैयारी कर सकते हैं स्टार्टिंग क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो उनमें इंटरेस्ट डेवलप करा सकता है पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आ, किसी इकोनॉमिक से स्टार्टिंग ना करिएगा क्योंकि अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है उसे समझाने में कोई मास्टर की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी लेकिन आप पॉलिटी से स्टार्टिंग कर सकते अगर नॉन साइंस बैकग्राउंड है या ज्योग्राफी से भी अगर स्टार्टिंग करें तो कोई बुरा नहीं है शुरुआत आप क्लास सिक्स सेवन एट की एनसीआर जो मैंने बताई है वहां से कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं अब डिस्क्राइब करूंगा कि क्या तैयारी का स्ट्रेटजी होना चाहिए साथ ही साथ अगर हुआ तो मैं आंसर फॉर्मेटिंग से लेकर किस तरीके से आंसर लिखे जाने चाहिए और ये नोट्स कैसे बनाने चाहिए उस पर मैं अपनी अगला वीडियो दूंगा तो अगले वीडियो का इंतजार करिएगा लेकिन इन्हें एटलीस्ट दो से तीन बार देख लीजिएगा कि किस तरीके से तैयारी में कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है तो ये सारा कुछ था जो आपको पीटी और मेंस में हेल्प करेगा कुछ और सवाल बच गए होंगे तो वो आप कमेंट्स में दे दीजिएगा मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि उसे एक्सप्लेन कर दिया जाए थैंक यू बाय